Welcome po sa aking channel, Tita Dori Umali. At nagpiprepare na po ako ng aking isusuot. Dahil po, special ang aking topic about love. Kaya, ang aking isusuot ay red. Ano po, may katerno din na sandals na kulay red. And of course, ang Bible na siyang aking wisdom. Ano po, talagang kailangan-kailangan ko ang salita ng Diyos, salita ng pag-ibig. Nandiyan din ang Christmas decor. Malapit na kasi ang Pasko eh. Paano kaya natin isasalawin ang Pasko? Gayong uh, hashtag new normal ang ating buhay. At uh, dito ko po gaganapin ang aking pagbablog. Ano po, ito po yung may kwento, alam ninyo, itong room na ito, dati ho ito'y dirty kitchen. Ano ho, ngayon, noong uh, nagpunta kami ng Italia, bumalik kami, ano po, ito'y inanay, kaya ginawa po na bar ng aking asawa. Pero, dahil ang aking anak na si Roy ay nakiusap, sabi mama, pagbalik ko, gusto ko'y ako'y may kwarto. At ang gusto ko, ay ako'y may cabinet. Kaya yan, cabinet yan. Ginawa na po namin itong kwarto na dati ay dirty kitchen. Ano po? Ngayon, yung bar na yan, yan yung magigi namang lalagyan ng mga sapatos ng anak ko. Kasi yung bar, ilalabas namin dito. Ito, ito. Yan. Ito ay sponsor ng aking anak. So, dito ay uh, lalagyan pa namin ng layers, ano, bukas, para siya naman ang lalagyan pa rin ng mga alak. Ano po? So, yung alak doon ay ililipat namin dito. Ano po? So, ito yung magiging kwarto ni Roy. O, oh, diba? Ang ganda. Touch of green pagdating niya bumili na lang siya na kung anong gusto niya at dito ko gaganapin ang aking pagbablog ayan abangan po ninyo welcome po sa aking channel prepare na po ako at nakadress ng red pulang pula po hindi naman hinod ayan kaya po sa umpisa lagi ay ang uh, salita ng Diyos salita ng pag-ibig Atin pong pagnilayan ang uh, unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Kurento, Kabanata 2, Talata 4 hanggang 7. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, salita ng ating kaligtasan, Salamat sa Diyos. Ang ating po ang pag-uusapan ngayon ay ano-ano ang tunay na katangian ng pag-ibig. At uh, napakinggan natin sa salita ng Diyos, ano po, taglay po natin ang tunay na pag-ibig. Ano? Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi nagmamapuri o nagmamataas. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Ito ka po mga ka-brothers, ka-vloggers ko, mga kapatid ko, taglay na ka po natin ito upang sa gayon ay uh, katangi ang kalugod-lugod sa Diyos. Ano? At ito ay nagagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay na kung tayo ay magagalit, Ah, uh, hindi pwede. Dahil kasi hindi yan ang katangian ng pag-ibig. Kung tayo ay hindi matyaga, ano, so, wrong pa rin, ano. So, ating uh, pakinggan oh, po no! ang isang halimbawa ng isang aba. 
na matyaga na umiibig sa kanyang pamilya, lalo't higit sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Ito po ay nagbibigay ng halimbawa upang uh, magkaroon ng pagbabago ang ating pong puso. Anak. Isang kwento ng mabuting ama. Kanina, naghain si nanay sa mesa ng aming hapunan. Napansin kong sunog ang ipinrito niyang manok. Hinihintay namin si tatay na dumating para sumabay sa pagkain. Maya-maya pa ay dumating na si tatay galing sa trabaho at umupo sa mesa. Nagdasal at nagsimulang kumain. Hinihintay ko ang reaksyon ni tatay sa sunog na prito ni nanay. Ngunit ni wala akong narinig na salita mula kay tatay. Nagsorry si nanay dahil nasunog ang kanyang prito. Mahal, gustong gusto ko ang sunog na pritong manok, sabi ni tatay. Nagsimula na rin akong kumain at iniisip ko kung bakit sarap na sarap si tatay sa ulam namin. Pero ako, nalalasahan ko ang pait ng sunog na prito. Pagkatapos kumain, hinugasan na ni nanay ang aming pinagkainan habang nilalaro ko ang bunso kong kapatid. Nang inaantok na si bunso, binuhat siya ni tatay para dalhin sa kwarto. Sumunod ako at nakita kong pinapatulog ni tatay si bunso sa kanyang dibdib. Tinanong ko si tatay tungkol sa ulam namin kanina. Tay, gusto mo po ba talaga ng sunog na prito ni nanay? Nakita kong umiti si tatay at sinabi sa akin. Anak, hindi ko gusto ang sunog na prito. Hindi ako nagreklamo sa nanay mo dahil pagod na pagod na siya sa buong araw niyang pagtatrabaho sa bahay at inaalagaan pa kayong magkapatid. Ang sunog na ulam ay hindi nakakasakit ng damdamin. Pero ang masakit na salita, nakakasakit ng damdamin. Ang ganda po ng huling talata, ano po? Ang sunog na ulam ay hindi nakakasakit ng damdamin. Pero ang masakit na salita ay nakakasakit ng damdamin. Ano po? Ang ganda-ganda noon, ano ho? Minsan, tayo na mga tao, laging ang tinitingnan natin ay kung ano ang ikasisiya. Ano po? Hindi natin tinitingnan ang ating kapwa. Ano ho? Ang ating asawa, ang paghihirap niya, ang ating mga anak. Ano ho? Laging may reklamo. Kaya siguro po ito ay isang lesson na i-avoid ang laging pagre-reklamo. At ako po'y may babasahin din po sa inyo. Ito po'y wisdom. Ano ho? Seven rules of life. Number one, make peace with your past so it won't screw up the present. Ganda? What others think of you is none of your business. Number three, time heals almost everything. Give it time. Number four, don't compare your life to others and don't judge them. You have no idea what their journey is all about. Number five is stop thinking too much. It's alright not to know the answer. They will come when you least expect it. Number six is, no one is cha charged on your happiness except you. Ano? No one is charged of your happiness except you. Smile. You don't own all the problems in the world. Ayun. So, think about that. Napakaganda. At atin din uli pong uh, papakinggan ang isang uh, napakaganda din na wisdom about love. I, I love you means that I accept you for the person that you are and that I don't wish to change you into someone else. It means that I do not expect perfection from you, just as you don't expect it from me. I love you means that I will love you and stand by you even through the worst of times. It means loving you when you are in a bad mood or too tired to do the things I want to do. 
It means loving you when you are down, not just when you're fun to be with. I am going to show you every day and in any way I can that I love you and want to grow old with you. So, napakinggan po natin on how we love a person. I love you and I want to grow old with you. Maganda po yun. May kanta po. No, no, no. Sinayaw pa namin po yun sa Italian. Ano? At mga kapatid, ako ay uh, merong uh, dalawang uh, ano po, uh, kabataan sabi ko, isishare ko yung si Tintin at yung kanyang naiibig ano, lagi ko kasi nakikita yung sa mga, sa Facebook eh sa may story ano, tapos kitang kita ko rin yung pagmamahal ano, nila, nanaway sila nga ang magkatuluyan at nakita ko din si Rafi at si Mike, uh, ano po matiyaga din sila sa kanilang love story. Ayan. Kaya nawa ay sila ay uh, magtagal at humantong sa kasalan. Papakinggan din po natin ang isa din karunungan na lagi natin dapat na bibigyan ng pansin ang magpasalamat. Thanks to those who hurt me, you made me a stronger person. Totoo yun. Yung, ating, yung mga sumugat sa ating puso, yun ang uh, tunay na uh, nagbibigay sa atin ng tapang upang harapin, ano po, upang harapin ang mga uh, pagsubok sa buhay. Thanks to those who love me, you made my heart bigger. Thanks to those who cared, you made me feel important. Thanks to those entered my life, you helped me become the person I am today. Kaya po pwede nating balik-balikan ang ating kasaysayan na naging bahagi sila ng ating buhay kung bakit tayo ngayon ay nandito. Kung bakit, kung ano tayo ngayon. Ako, ngayon, vlogger. Ano po? <laughs> Kaya muli po ay ako ay nagpapasalamat sa pagtangkilik ninyo sa aking channel. Ano po? Thank you so much. Again, ang aking pong request, ang aking pong favor, subscribe, click, share, subscribe. Subscribe and subscribe. Okay? Thank you all. God bless us all. I love you. Have a good day. Aking halaman ay gustong lumabas at gustong magpaulan. Kaya, ilalabas ko pa yung lahat. Ayan. Okay. Tapos, ito. Kasi kanina pang gustong maglaro sa ulan. At, ito pang isa pang nasa loob ng bahay. Ayan, nasan ka nasan? Okay, ito siya. Ay, nagko. Ay, ganda, ganda, ganda. Ayan. Sana tumagal ang ulan. Dito pa. Ayan. Tapos, meron pa din akong isang favorite na halaman. Ito siya. Ang ganda-ganda niya. Kaya, saan ko ito ilalagay? Dito. Okay. And then, ikaw rin. Ang bigat-bigat na ninyo. Ayan. Okay. And then, ikaw ay nanonuyo na. Kaya, dito ka. Sa kabilang ito. Ayan. And then, ikaw din. Ay, sauce. Marie Josep ang aking mga halaman ang gaganda at gustong maglaro sa ulan sana umulan pa para kayo'y masiyahan at itong aking sahod ulan sahod yaman okay and then lahat na kayo. Bakit ikaw ay nalulungkot? Ha? Kayo. Sobra na yata. Sobra na yata ang dami ninyo. Ayan. So, okay lang kayo dyan. Ano? 
Ayan, napasaan na kayo. Yon, okay. Thank you. Thank you, thank you. And then, ikaw. Ito ay pamana pa sa akin ng tita. Rosie, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ayan, ang aking mga friends. Okay, yan muna kayo. Enjoy, enjoy. Okay, bye.